வெல்கம் டு விவேகம் அகாடமி என் கேரியர் கைடன் சார்பாக அன்பான வணக்கங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எந்த காலேஜில் அட்மிஷன் புக் பண்ணணும்னாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடிஸ் ஓரியன்டாக நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா கீழே உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் பிஎஸ்சி பயாலஜி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் பிஎஸ்சி பயாலஜி ஆர் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் பயாலஜி அப்படின்னா இது ஒரு த்ரீ இயர் அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் இது எதோட டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றின ஸ்டடிஸு அதோடு டீல் ஆகிறது தான் இந்த பயாலஜி பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் லிவிங் ஆர்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்த பற்றின படிப்பு தான் இந்த முழுமையான பயாலஜிங்கிறது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பயோ கெமிஸ்ட்ரி செல் அண்ட் மாலிகுலர் ரீப்ரொடக்டிவ் பயாலஜி அதாவது வேறு வேறு உயிரினம் சின்ன சின்ன ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றின படிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு உயிர் வந்து எப்படி உருவாகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறத முத கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பயாலஜி மூலயமா நம்ம கற்றுக்க முடியும் சில காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சிங்கிறது வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிக்கல்ஸ்க்காக சில காலேஜஸ்க்கு வந்தே ஆகணும் அப்பியர் பண்ணி அப்போ தான் அந்த எக்ஸாம் வந்து அவங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஒரு ஆறு செமஸ்டராக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இந்த கோர்ஸோட ப்ரோக்ராமு டெப்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது எக்காலஜி பாட்டனி என்விரான்மெண்ட் ஜெனிட்டிக்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி இது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்த ஒரு படிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ஜாப் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறையவே இருக்குது சச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா பாட்டனிஸ்ட்டு பயாலஜி கண்டென்ட் டெவலப்பர் எக்காலஜிஸ்ட்டு ஹாரிகல்ச்சர் அண்ட் ரிசர்ச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு இவங்க போகிறாங்க ஸோ இந்த டிகிரி நேம் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி பயாலஜி இதோட டைப் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐபியு சிஇடி பிஹெச்யூ யூஇடி நீட்டு அதாவது நீட்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் எம்பிபிஎஸ் அந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்த்தீங்க இதில் சேர்றதுக்கு அப்படின்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிங்கிறது கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாகவும் இருக்கலாம் சம் காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெரிட் பேஸ்லேயும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஃபீஸ் வந்து காலேஜுக்கு காலேஜ் வேரி ஆகுது ஜாபோட ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பாட்டனிஸ்ட் பயாலஜி கண்டென்ட் டெவலப்பர் எக்காலஜிஸ்ட் ஹாரிகல்ச்சரிஸ்ட் பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் பயாலஜிக்கல் டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலில் வந்து நீங்கள் சேரலாம் ஸோ இதை பற்றின விரிவான எல்லாமே நம்ம கீழே பார்ப்போம் டாப் ரெக்வயர்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மேக்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபார்டிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சீரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஜூப்ளியன்ட் லைஃப் சயின்ஸ் லிமிடெட் சிஞ்சி இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் பயாலஜிக்கல் இ நுசிவிடு சீட்ஸ் அஸ்ட்ரா ஜிங்கியா ஃபார்மர் இந்தியா லிமிடெட் மகாராஷ்ட்ரா ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் கம்பெனி பாரத் பயோடெக் ஸோ இவங்க எல்லாமே இந்த பயாலஜி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுக்கிற டாப் ரெக்வயர்டர்ஸாக இருக்காங்க இதோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இப்போ நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு அட்மிஷன் ப்ராசஸும் தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அட்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎஸ்சி பயாலஜிக்கு வந்து சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக கூட சேர்ற மாதிரி நிறைய காலேஜஸில் இருக்குது மெயினாக வந்து இந்த பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீங்கள் போய் சேரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிஹெச்யூ யூஇடி டெஸ்ட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அவங்க கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது காலேஜ் அவங்களோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு யூஜி மெடிக்கல் கோர்ஸ்க்காக அவங்க எப்பயுமே வைக்கிற ஒரு கோர்ஸு அதோட இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக இதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னோடதையும் படிச்சுக்கிறாங்க சில பேர் இப்போ ஐபியு சிஇடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா குரு கோவிந்த் சிங் இந்திர பிரதேஷ் யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து தனியாக ஓனாக கண்டெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு எக்ஸாம்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் வந்து நிறைய காலேஜில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிறது கிடையாது பட் இந்த மாதிரி காலேஜஸில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு போகும்போது அவங்க ஓனாக கண்டெக்ட் பண்ண
ஆட்டன்டிவ் இன்ட்ரெஸ்டி ஸ்கில் இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் இப்போ இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எதையுமே நம்ம வந்து சடனாக வந்து இந்த பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் முடிவு பண்ண முடியாது நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி தான் ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு வர முடியும் ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து பொறுமையும் ரொம்ப பேஷன்ஸும் ரொம்ப அவசியம் தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த பிஏ பிஎஸ்சி பயாலஜியோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு செமஸ்டராக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க செமஸ்டர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் அண்ட் லைஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு பயாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லைட் அண்ட் லைஃப் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு பயாலஜியில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் செமஸ்டரை பார்த்த வரைக்கும் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்ஸ் பயோ ரிசோர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எக்காலஜி எக்காலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன் இங்கிலீஷ் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் இது ப்ரா ப்ராக்டிக்கலில் வந்துடுது பயோ ரிசோர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ப்ராக்டிக்கலில் வந்துடும் எக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது இதுவும் ப்ராக்டிக்கலில் வந்துடுது தேர்ட் செமஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பயோ ஆர்கானிக் அண்ட் பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மெட்டபாலிசம் இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் அடாப்ஷன் செல் பயாலஜி ஒன் மாலிகுலர் பயாலஜி ஒன் பயோ ஆர்கானிக் அண்ட் பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல் செல் பயாலஜி ஒன் ப்ராக்டிக்கல் மெட்டபாலிசம் இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் அடாப்ஷன் ப்ராக்டிக்கல் மாலிகுலர் பயாலஜி ஒன் ப்ராக்டிக்கல் தென் க்ரோத் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி அண்ட் பிஹேவியர் செல் பயாலஜி டூ மாலிகுலர் பயாலஜி டூ க்ரோத் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராக்டிக்கல் சிஸ்டம் physiology and behavior practical cell biology 2 practical molecular biology 2 practical இது எல்லாமே 4th semesterல வந்திருது 5th semester பொறுத்த வரைக்கும் defense mechanism evolution and adaptation biomaterial genetics and genomics defense mechanism practical biomaterial practical genetics and genomics 1 practical then 6th semester ல பார்த்தீங்கன்னா applied biology differentiation and morphology microbiology principles and applications genetic and genomics applied biology practical differentiation of morphogenesis practical microbiology principle and applications oda practical genetics and genomics two practical so bsc biology oda fee structure na already sonna mari college ku college vary aagum ஸ்கோப் ஆஃப் பிஎஸ்சி பயாலஜி என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெனி ஃபீல்டு வந்து உள்ளார இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு சப் ஃபீல்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஓன் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸும் நிறையவே இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஓன் கேரியர் ஆப்ஷன்ஸும் நிறையவே இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் போகலாம் ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கூட நீங்கள் போகலாம் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் செக்டர்ஸ்லலாம் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்காலஜிஸ்டோ சயின்டிஸ்ட்டு ரிசர்ச்சர்ஸ் எக்கனாமி என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் பாட்டனிஸ்ட் ஹாரிகல்ச்சரிஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் சைடு வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போஸ்ட் டாக்டரல் டிகிரி அதாவது எம்எஸ்சியில் எம்ஃபில் ஆர் எம்பிஹெச்டி வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் ஸோ கிளினிக்கல் வந்து ஒரு தனியாக வந்து ரிசர்ச்காகவே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி அதில் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேரியருக்கும் ஒரு சில தனி தனித்துவமான ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் பயாலஜிஸ்ட்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியோட மாலிகுலர் அதாவது அதோட ஜெனிட்டிக்ஸு இவாலுமெண்ட்ரி பயாலஜி இது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே போய் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பற்றின அதை வெளிக்கொண்டு வர்றது தான் இந்த மாலிகுலர் பயாலஜிஸ்டோட வேலை டாக்ஸானமிஸ்ட் இப்போ டாக்ஸானமிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புது வகையான பிளான்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது உயிரினம் புது விதமான உயிரினத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் புது வகையான அனிமல்ஸ் இருந்தால் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்காக ஒரு பொருத்தமான பேர் வைக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஓரியன்டாக வைக்கிற எல்லாமே இந்த டாக்ஸானமிஸ்டோட வேலை 
பாட்டனிஸ்ட் இருக்காங்க இவங்க வந்து பிளான்ஸோட மட்டுமே இன்ட்ராக்ட் ஆகி அதுக்குள்ளே நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட மெயினான வேலை எக்காலஜிஸ்ட் எக்காலஜிஸ்ட்னால் வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் லிவ்விங் ஆர்கானிசத்துக்கும் என்விரான்மெண்ட்க்கும் இடையிலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ பாண்டை வந்து உருவாக்கி அதுக்கான அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் இந்த எக்காலஜிஸ்டோட மெயின் வேலை ஹாரிகல்ச்சரிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஃபார்மிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பிளான்ட்டோட குரோத்தையும் தனியாக வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க அதோ அதோட உணவு முறை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் என்னென்ன இருக்குது அதோட மெடிசினல் வேல்யூ என்ன இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த உணவை எடுத்துக்கிறதுனால அது என்ன நமக்கு நன்மை கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத முதல் கொண்டு எல்லா விதமான ஆராய்ச்சியும் இந்த ஹாரிகல்ச்சரிஸ்ட்டு தான் செய்கிறாங்க ஸோ டாப் கம்பெனிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள மாதிரி அவங்கள எடுக்கிறதுக்காக அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் மேக்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டெட் ஜூப்ளியன்ட் லைஃப் சயின்ஸ் லிமிட்டெட் சிஞ்சே இன்டர்நேஷ்னல் லிமிட்டெட் பயாலஜிக்கல் இ ஆஸ்ட்ரேஸ் இந்தியா ஃபார்மா இந்தியா லிமிட்டெட் பாரத் பயோடெக் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பெனிஃபிட்னால் இந்த பிஎஸ்சியை முடிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்விரான்மெண்ட்க்கும் ஹியூமன் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஸ்கில்ஸை நிறையாவே வளர்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் முடிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ஏன்னா இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மெயினாக தேவைப்படுது அதனால் இவங்களுக்கு தாராளமாக எந்தவித யோசனையும் இல்லாமல் கேட்குற சேலரியோட வேலை தர்றதுக்காக நிறைய கம்பெனிஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த இந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சா ஸ்க்ரீனில் தெரியலன்னா